উপকার কি আচ্ছা প্রচার করছি উনি কোন এক্সাম্পল দিতে পারেন আপনি কি একটা দিতে পারবেন একটা এক্সাম্পল দিতে পারবেন যেখানে আসিফ ভাই বা অমিত ভাই বা মাতব্বর ভাই কখনো কথা বলেছেন যে হ্যাঁ দিনী ভাই আসুন আপনি ধর্ম ছেড়ে দেন এবং নাস্তিকতা গ্রহণ করেন এরকম কোন ইয়ে করেছেন কোন দিন এরকম কোন কথা শুনেছেন নাস্তিকতার উপকারটা হচ্ছে শিশু ধর্ষক একজন ইতর শিশু ধর্ষক নবীকে আপনি অন্ধ ভাবে মেনে নিবেন না যে আল্লাহর বান্দা উনি যা কথা বলছে সব কথা সত্য উনি যেহেতু বলছে সেহেতু এই কথাটা সত্য যে উনি যদি বলে যে অন্যকে যে ধর্ষ কাফেরদেরকে যে কতল করো তাদের বামরকে যে ধর্ষণ করো আপনি একটা খবিশের তিন নম্বর বাচ্চার মতো যায় বা তাকে কাফেরদেরকে হত্যা করতে যাবে না বা তাদেরকে গুণিমতের মাল বানায় ধর্ষণ করতে যাবে না নাস্তিকতার নাস্তিকতা আরেকটা উপকারিতা হচ্ছে আপনি অতি প্রাকৃতিক কোনো কিছু বিশ্বাস করা বন্ধ করে দিবেন মানে অতি প্রাকৃতিক কোনো কিছু যেহেতু প্রমাণ পাবেন না সেহেতু বিশ্বাস করা বন্ধ করে দিবেন ঠিক তেমনি তখন আপনি দেখবেন একটা লুচ্চা লুচ্চা লোক একটা ইতর লোক তার কাজিনের বাসা থেকে রাত্রেবেলা বের হয়ে মানে রাত্রেবেলা কাজিনের বাসা থেকে সকালবেলা বের হয়ে যখন বলবে যে আমি উড়ন্ত গাধার পিঠে করে ঘোরাঘুরি করছিলাম সারা রাতে তখন আপনি সেটা মেনে নিবেন না কেননা উড়ন্ত গাধার কোনো প্রমাণ নেই আপনি কি কি মেনে নিবেন বা কি হতে পারে ইয়েটা রঙ্গলীলা তো রঙ্গলীলা তো শেষ হয় রঙ্গলী তো বিশাল বড় রঙ্গলীলা তখন আপনি তখন আপনি গাধার মতো মনে করে নেবেন না যে হ্যাঁ যেহেতু এই লোকটা বলছে উনি তো খুব ভদ্র একজন শিশু দর্শক উনি যেহেতু বলছে তাহলে অবশ্যই সত্য যে অবশ্যই গাধার পিঠায় ঘোরাঘুরি করছে সারা আপনি জিনিসটা মেনে নেবেন আপনি কি করবেন আপনি আপনার যুক্তি দিয়ে যাচাই বাছাই করবেন কি হতে পারে তখন আপনার কাছে মনে হবে যে এই গাধাটা মানে এই শিশু দর্শক লোকটা নিশ্চয়ই নিজের পাছাকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যা কথা বলতেছে যে আহ রাত্রেবেলা কাজিনের বাসা থেকে বেরোয় গেলে তো ঝামেলা প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা কখনো আমাদের কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে কখনো আমরা নাস্তিকতা প্রমোট করি নাই আমরা কখনো বলি নাই যে তোমরা আসো ভাইয়েরা তোমরা সবাই নাস্তিক হয়ে যাও আমরা কখনো এরকম কোনো এভিডেন্স আপনি দেখাতে পারবেন না যে আমরা কখনো বলেছি আমরা যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে আপনারা যাচাই বাছাই করে অন্ধবিশ্বাস না করে যাচাই বাছাই করে যুক্তি প্রমাণ দিয়ে চিন্তা করে দেখেন চিন্তা করে যদি দেখেন এবং যদি যাচাই করে দেখেন যেটা ভালো যেটা ভালো হবে সেটা আপনারা গ্রহণ করতে পারেন সেটা আপনাদের বিষয় সেটা সেটা আমাদের বলার বিষয় না আপনি কোনটা আপনি নাস্তিকতা গ্রহণ করবেন নাকি হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করবেন না ইসলাম গ্রহণ করবেন সেটা আমরা দেখতেও যাব না সেটা আমাদের কোনো দরকারই নেই জানারও দরকার নেই কিন্তু আমাদের যে বক্তব্য সেই বক্তব্যটা হচ্ছে আপনি যেটাই গ্রহণ করছেন সেটা যেন আপনি যাচাই বাছাই করে 
মানে চিন্তা ভাবনা করে বুদ্ধি দিয়ে বিবেক দিয়ে যুক্তি প্রমাণ দিয়ে যেন চিন্তা ভাবনা করে তারপরে যাচাই বাছাইটা করেন এটা যদি করেন তাহলে সেটা সমাজের জন্য ভালো যেমন ধরেন একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে আপনার কোরআনে যেটা বলা আছে কোরআনে অমুসলিমদের সম্পর্কে অসংখ্য নোংরা নোংরা কথাবার্তা বলা আছে আমি কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি দুইটা উদাহরণ দিব বেশি না স্ক্রিনে দেখা দিচ্ছি স্ক্রিনে যেহেতু আমরা রেফারেন্স ছাড়া কোনো কথা বলি না সেহেতু স্ক্রিনে দেখা দিচ্ছি যে দেখেন এটা হচ্ছে সুরা আনফালের পঞ্চান্ন নম্বর আয়াতের তাফসির তাফসির ইবনে কাসির থেকে আমি দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে অত্যন্ত বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থ তাফসির ইবনে কাসির সপ্তম খন্ড পৃষ্ঠা নম্বর তিনশো আটত্রিশে আপনি পৃষ্ঠা নম্বর না না সরি পৃষ্ঠা নম্বর চারশো একাশিতে আপনি পাবেন উল্লেখিত আয়াত সমূহ আল্লাহ পাক কাফিরদের প্রতি তাহার ঘৃণা এবং তাহাদের অপকর্মের বর্ণনা দিয়ে বলিতেছেন যে ভূপৃষ্ঠে জীব কুলের মধ্যে বেইমান কাফের গণী হইল আল্লাহর নিকট অতি নিকৃষ্ট জীব নিচে আরো বলা আছে উহারা আল্লাহকে আদৌ কোন রূপ ভয় করে না নিচে আরো বলা আছে তুমি যদি এই এই আয়াতের মর্মাংশ হইল এখানে বলা হচ্ছে আলোচ্য আয়াতের মর্ম হইল তুমি যদি উহাদের যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিজয় লাভ করিতে পারো তবে কঠোর ভাবে বন্দি করিয়া জ্বালা যন্ত্রণা দিবে এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন ইবনে আব্বাস মানে ইবনে আব্বাস হচ্ছে হজরত মোহাম্মদের অত্যন্ত প্রখ্যাত একজন সাহাবির নাম অত্যন্ত মানে হজরত মোহাম্মদের অত্যন্ত প্রিয় অত্যন্ত মানে বিখ্যাত একজন সাহাবি তিনি এই ব্যাখ্যাটা প্রদান করেছেন হাসান বাসরি জাহাক সুদ্দি আতাকুরসানি এবং ইবনে ওয়াইনা ইহার ব্যাখ্যা বলেন যুদ্ধে উহাদিগকে মানে কাফের দিগকে পরাস্ত করিতে পারিলে অতি কঠোর ভাবে শাস্তি দিবে এবং নির্দয় ভাবে উহাদিগকে হত্যা করিবে যেন উহাদের ছাড়া আরবের অন্যান্য শত্রুগণ এই শাস্তির কথা শুনিয়া ভীত হয় এবং নসিহত ও শিক্ষা গ্রহণ করে তাহাদের মধ্যে লজ্জা ও অনুশোচনার সৃষ্টি হয় এটা হচ্ছে একটা রেফারেন্স দেখালাম এবার পরের রেফারেন্সটা একটু দেখি সেটা হচ্ছে জাহান নামী হবে তথায় তারা চিরকাল থাকবে এরাই নিকৃষ্টতম সৃষ্টি এটা তাফসিরে যে জিনিসটা বলা আছে এটা অত্যন্ত বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থ এটা অত্যন্ত বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থ অনেক বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় এটা পাঠ্যপুস্তক তাফসিরে জালালাইন নিচে বলা আছে আহলে কিতাব গড়ের মধ্য হতে যারা কুফরি করেছে এবং যারা মুশরিক তারা চিরকালের জন্য জাহান নামী হবে তারা নিকৃষ্টতম জীব এখানে কুফর অর্থ হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নবী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করা আল্লাহর সৃষ্টিতে এদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট আর কোনো সৃষ্টি নেই এমনকি জন্তু জানার অপেক্ষাও তারা নিকৃষ্ট এই যে এই দুইটা আয়াতের আয়াত পড়লাম এবং আয়াতের তাফসির গুলো আমরা পড়লাম এই আয়াত এবং তার তাফসির থেকে আমরা যে জিনিসটা বুঝতে পারলাম যে ইসলাম আসলে মানুষকে কি শেখাচ্ছে মানুষকে শেখাচ্ছে ধর্মে ধর্মে বিভেদ ধর্মে ধর্মে হানাহানি ধর্মে ধর্মে ঘৃণা করা অন্য ধর্মের মানুষকে নিকৃষ্টতম জীব এমনকি কুত্তা বিলাই থেকেও খারাপ ভাবা এই যে আমার পাশে অমিত ভাই বসে আছেন অমিত ভাই জন্ম নিয়েছেন একটা হিন্দু পরিবারে আমি জন্ম নিয়েছি একটা মুসলিম পরিবারে আমার কি করার কথা ছিল কোরআন অনুসারে আমার করার কথা ছিল অমিত ভাইকে নিকৃষ্টতম জীব ভাবা উচিত ছিল যে অমিত ভাই হচ্ছে নোংরা একটা নিকৃষ্টতম জীব এবং তাকে যদি যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারি আমি তাহলে অত্যন্ত জ্বালা যন্ত্রণা দিয়ে তাকে হত্যা করা উচিত আমার হত্যা করতে পারলে আমি জান্নাতে যাব জান্নাতে গিয়ে হুর পরি পাবো আবার অমিত ভাইয়ের যে ধর্মটা ছিল হিন্দু ধর্ম সেই ধর্মে আবার এই জিনিসটা বলা আছে ভাই ভাই একটু কম কম বলুন ভাই আমাকে বলার সুযোগ দিন ভাই আমি বুঝতে পেরেছি দাঁত ফালা দিব তোর কথা বলতেছি কথা মাঝখানে কথা বলাস কেন আরে ভাই কথা বলতে মানে কথা বলতেছি কম কথা বলবো মানে আমাদের লাইভ আমরা কম কথা বলবো না বেশি কথা বলবো সেটা আমরা ডিসিশন নিব মানে ফাইজ দামির তো একটা সীমা আছে ধরনের কথা বলা আছে এই যে মুসলমান যে ছেলেটা সেই ছেলেটা হচ্ছে যে কি যেন বলে অমিত ভাই আপনার মানে হিন্দু ধর্মে আপনার ধর্ম না হিন্দু ধর্মে কি বলে এটাকে গঙ্গা জলে গোবর ছড়া দিতে হবে 
তারপরে এরকম হতে পারে যে কয়েকদিন কিছু ইয়েও করতে প্রায়শ্চিত্ত করতে হতে পারে অনেক রকম সেরকম অনেক কিছু আছে যাগ যজ্ঞ পূজা অর্চনা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দক্ষিণা এরকম আছে মানে এগুলো কেন এগুলো কেন মানে আমি খুবই একটা অপবিত্র একটা জীব আমি যদি আপনার মত একটা পবিত্র মানুষকে যদি স্পর্শ করে ফেলি তাহলে আপনার তখন মানে ইয়া করতে পব নিজেকে আবার পবিত্র করতে হবে নাকি এইটা কিছুটা মানুষকে মানুষের কনফিডেন্সটাকে নষ্ট করার জন্য ধরুন হচ্ছে আপনি যদি সবসময় ধরুন আপনি আমি আপনার লাইভে এসে কথা বলতে বলতে আপনি যদি সবসময় বলেন এই অমিত ভাই আপনি কিছু জানেন না এই চুপ করুন না এরকম বলার কোনো দরকার আছে সবসময় যদি এরকম কথা বলেন যে মানে একটা তুচ্ছতা ছিল করেন তাহলে আমার কনফিডেন্সটা আসলেই মানে আস্তে আস্তে সেই কনফিডেন্সটা ভেঙে যাবে তা সেরকম মানে তখন আমি আর ওই মাথা তুলে দাঁড়ানোর বা আমার যে একটা অধিকার আছে সমাজে এই কনফিডেন্সটা এই আত্মবিশ্বাসটা আমার মধ্যে থাকবে না তাই জন্য এই জিনিসগুলো প্রচার হয়েছিল এইভাবেই প্রচার হয়েছিল তার পেছনের ইয়েটা এটাই ছিল কিন্তু আমরা তো দুইজনই এই ধর্ম দুইটা থেকে বের হয়ে এসছি এখন আমি কিন্তু আপনাকে ঘৃণা করতে পারছি না কারণ আপনাকে আমি আমার মতো একজন মানুষ বলে মনে করি এবং আপনি আমাকে নিশ্চয়ই আমার আপনার মতো একজন মানুষ বলে মনে করেন অবশ্যই এখন যদি আমি আপনার বাসায় খেতে যাই দাওয়াত খেতে যাই তা আপনার প্লেতে তো আপনি আমি খেতে পারবো নাকি আপনি <laughs> এটা কি মানে আমাদের ভেতরে যে ধর্মের বিভেদটা ছিল এবং এক ধর্ম আরেক ধর্মকে ঘৃণা করতে শিখিয়েছিল সেইটা থেকে তো আমরা বের হতে পেরেছি নাকি নিশ্চয়ই অবশ্যই একশো বার বের হতে পেরেছি আচ্ছা এখন আমার বলা শেষ হয়েছে এখন সালিম সাহেবকে আবার যুক্ত করছি সেলিম সাহেব আমি খুবই দুঃখিত আপনার আপনি আমাকে একটা ইয়া করেছেন এই কারণে আমি আপনার উপর একটু ক্ষিপ্ত হয়েছি আমি এটার জন্য দুঃখিত এবার আপনি যদি কিছু বলতে চান তাহলে বলেন খুব ফল প্রশ্ন একটা বিষয় তাহলে কথা হলো যে নাস্তিকতার ভিতরে সমকামিতা নামক যে জিনিসটা সেটা কে আপনি কোন দৃষ্টি থেকে দেখেন আচ্ছা অমিত ভাই কে বিষয়টা বলবেন আপনি আপনি কি শুরু আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলি যে সমকামিতা ব্যাপারটা সমকামিকাদেরকে বলে তা এখানে দেখবেন এল জি বিটি কিউ বলে যে গ্রুপটা আছে সেখানে এল আর জি এইটা হচ্ছে সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন তার মানে আপনি কোন মানুষের প্রতি কোন সেক্সের প্রতি আপনি আকৃষ্ট হন সেটা হচ্ছে সমকাম সেটা হচ্ছে মানে সেইটা হচ্ছে সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন এবং যে সমস্ত মানুষ তাদের সেম সেক্সের প্রতি আকৃষ্ট হয় তাদেরকে বলে সমকামী তো এই সমকামী জিনিসটা এখন সেটা আপনার একটু ঘিন ঘিনে লাগতে পারে বটে কিন্তু যে সমস্ত মানুষরা আকৃষ্ট হয় তাদের কাছে কিন্তু আপনি যেভাবে একজন নারীর প্রতি আকৃষ্ট হন এটা তাদের কাছে তা সেরকম ভাবেই স্বাভাবিক নেচারের মধ্যে সাধারণ মানে প্রকৃতিতে বিভিন্ন পশু পাখির মধ্যেও এই সমকামিতা দেখা যায় এবং মানুষের মধ্যে প্রায় টেন টু ফিফটিন পার্সেন্ট মানুষের মধ্যে সমকামিতা ব্যাপারটা দেখা যায় তো এইটাকে আর একটা মানে বিষমকামিতা যেরকম বলছেন হেটেরো সেক্সুয়ালিটিটাকে আমরা যেমন একটা স্বাভাবিক ভাবে দেখি সমকামিতাটাকে একটা স্বাভাবিকভাবেই আমরা দেখি এর মধ্যে এরকম বা কোনো ব্যাপার নয় যে এটাকে কোনো একটা বিকৃত মানসিকতা এরকমভাবে আমরা দেখি না সমকামিতার কারণগুলো যদি আপনি বিচার করেন সেখানেও দেখবেন বেশ কিছু জেনেটিক্যাল ফ্যাক্টর আছে প্রায় অনেকগুলো জিন আছে তার মধ্যে অ্যাসোসিয়েটেড যে মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যার যে সেক্সুয়ালি ওরিয়েন্টেড যে মানুষ মানে হোমোসেক্সুয়ালি ওরিয়েন্টেড যে মানুষ মানে নিজে সেক্স লিঙ্গের প্রতি যার আকর্ষণ সেই মানুষের ক্ষেত্রে অনেক ব্রেনের গঠনের কিছু ফাংশন দেখা যায় প্রথমত তারা বিকৃত মানসিকতার তারা নয় এই কথাটা প্রথম আপনাকে বুঝতে হবে এটাকে যেরকম হেটেরো সেক্সুয়ালিটি এই জিনিসটা যেরকম স্বাভাবিক সমকামিতাও এই জিনিসটাও সেরকম স্বাভাবিক বলেই আমরা মনে করি এবং যে জিনিসটা আমি বলতে চাই যে একজন মানুষ কাকে ভালোবাসবে কার সাথে ঘর ঘর বাঁধবে এইটা সম্পূর্ণ তার ব্যাপার এখানে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারে না এটা হচ্ছে এক নম্বর পয়েন্ট যে এটা হচ্ছে তার অধিকার তার ব্যাপার আমি যেমন বলতে পারি না অমিত ভাই আপনি একটা মোটা মেয়েকে বিয়ে করবেন হুম কারণ আমার মনে হয় মোটা মেয়েকে বিয়ে করাটাই স্বাভাবিক চিকন মেয়েকে বিয়ে করাটা খারাপ ঘিন ঘিনা আমার কাছে ঘিন্না লাগে ভাই চিকন মেয়েদেরকে আমার ঘিন্না লাগে আমি এটা আপনাকে বলতে পারি না কারণ আপনি এটা সিদ্ধান্ত নেবেন আপনার মোটা মেয়ে পছন্দ নাকি আপনার চিকন মেয়ে পছন্দ নাকি আপনার ফর্সা মেয়ে পছন্দ নাকি আপনার কালো মেয়ে পছন্দ না শ্যামলা মেয়ে পছন্দ আপনার নাক লম্বা মেয়ে পছন্দ নাকি আপনার নাক থ্যাপড়া মেয়ে পছন্দ নাকি আপনার যেরকমই হোক সেটা আপনার ব্যাপার আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন 
যে আপনি কাকে বিয়ে করবেন কাকে ভালোবাসবেন কার সাথে ঘর বাঁধবেন সেটা সম্পূর্ণ আপনার ব্যাপার এই বিষয়ে আমার কোনো বক্তব্য থাকতে পারে না আমার কোনো অধিকারও থাকতে পারে না আপনাকে সেই বিষয়ে কোনো কোন ধরনের নিয়ন্ত্রণ করা বা কোনো ধরনের আইন মানে আইন তৈরি করে আপনাকে বাধা দেয়া পৃথিবীতে এরকম অনেক দেশে এরকম ঘটনা এরকম আছে যে তারা নিজের পছন্দে বিয়ে করতে পারে না অনেক ফ্যামিলি আছে যে ফ্যামিলি গুলাতে নিজের পছন্দে বিয়ে করা যায় না তাদেরকে ফ্যামিলি থেকে একজন লোককে এনে ধরে নিয়ে আসে তাদের সাথে বিয়ে করতে হয় তাদের সাথে সেক্স করতে হয় বাসরত করতে হয় কিন্তু তাকে চেনেও না কোনো দিন দেখেও নাই তাকে ভালোবাসে কিনা সেটাই জানে না আমরা সেটাকে সমর্থন করি না আমরা বলি যে কে কাকে ভালোবাসবে কে কার সাথে প্রেম করবে সেটা সম্পূর্ণ ব্যক্তির ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত সেখানে তৃতীয় পক্ষ কখনো না গলাবে না একজন সমকামী পুরুষ একজন সমকামী নারী যদি পুরুষটা যদি আরেকজন পুরুষকে ভালোবাসে নারীটা যদি আরেকজন নারীকে ভালোবাসে সেখানে তৃতীয় পক্ষের কোন ব্যক্তি সেখানে কোনো ধরনের নাক গলাতে পারে না কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারে না তাকে বলতে পারে না যে তোমার এটা করা উচিত তোমার এটা করা উচিত না এই কথাটা বলতে পারে না কারণ সেটা ওই ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নিবে তার পছন্দ অপছন্দ রুচি অভিরুচি অনুসারে সে পছন্দ সে বেছে নিবে সেখানে আমার কোনো বক্তব্যের কোনো মূল্যই নেই এবং আমি সেই বক্তব্যটা দিতেও পারি না তাকে এটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত একটা ব্যাপার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা দ্বারা সত্যায়িত একটা ব্যাপার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে মনোচিকিৎসকদের যে অ্যাসোসিয়েশন আছে মানসিক চিকিৎসকদের যে অ্যাসোসিয়েশন আছে সেখান থেকে পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে সমকামিতা কোনো মানসিক রোগ না সমকামিতা কোনো বিকৃতি না সমকামিতা কোনো রোগ না এই জিনিসগুলো অসংখ্যবার পৃথিবীর বিভিন্ন বড় বড় গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের প্রতিষ্ঠান থেকে মানে ডাক্তারদের অনেক ইসে থেকে অসংখ্য ইয়া বের হয়েছে এই বিষয়ে যে এটাকে তারা কোনো রোগ বা কোনো সমস্যা বা কোনো ডিজিজ বা কোনো বিকৃতি এগুলো কিছুই তারা মনে করে না এবং এই কারণে জাতিসংঘ থেকেও এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সমকামীদেরকে সম্পূর্ণ সমান সুযোগ দিতে হবে সম্পূর্ণ সমান অধিকার দিতে হবে এখন সালিম আপনার যে ধর্মটা আপনার ধর্মটা যে জিনিসটা বলছে যে একজন মানুষ যদি সমকামী হয় তাহলে তাদেরকে হত্যা করতে হবে যা যে যার সাথে করেছে তাকেও হত্যা করতে হবে যে করেছে তাকেও হত্যা করতে হবে আপনার হাদিস আছে হাদিসটা দেখতে চাইলে আমি দেখাবো হাদিস দুইটা হাদিস আছে দুইটা হাদিস আমি দেখতে চাইলে দেখাবো এবং শরীয়তের আইনে তাদেরকে হত্যা করার কথা বলা আছে এই হাদিস থেকেই সেই আইনগুলো তৈরি করা হয়েছে যে একজন পুরুষ যদি একজন পুরুষকে ভালোবাসে একজন নারী যদি একজন নারীকে ভালোবাসে তাহলে দুজনকে হত্যা করে ফেলতে হবে মেরে ফেলতে হবে আমরা এই জিনিসটার বিরোধিতা করি ইনফ্যাক্ট আমার বেশ কয়েকজন সমকামী বন্ধু আছে তারা অত্যন্ত ভালো মানুষ তারা অত্যন্ত মানে গুণী মানুষ অত্যন্ত মেধাবী মানুষ তাদের প্রতি আমার এই যে অমিত ভাইয়ের প্রতি আমার যতটুকু সম্মান আছে যতটুকু রেসপেক্ট তাকে আমি করি যতটুকু তাকে আমি যতটুকু ভাই বলে মনে করি আমার ওই বন্ধুদেরকে আমি ততটুকুই মানুষ বলে মনে করি এবং আমি মনে করি তাদের সমাজে আমাদের সমাজে বেঁচে থাকার সম্পূর্ণ অধিকার আছে তারা তাদের অধিকার ভোগ করবে তারা তাদের মানে তারা সমাজে সম্মান নিয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকবে তারা যেন কোনোভাবে তাদেরকে যেন হেও না করা হয় তাদেরকে যেন ছোট না করা হয় তাদেরকে যেন তাদের তাদের সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনের কারণে তাদেরকে যেন মেরে ফেলা না হয় আমরা সেই জিনিসটা সবসময় বলি যে তাদেরও সম্পূর্ণ মানবিক অধিকার থাকতে হবে আমাদের স্ট্যান্ড হচ্ছে এটা যে কে কার সাথে সেক্স করবে কে কার সাথে শোবে সেটা সম্পূর্ণ তার ব্যাপার এই বিষয়ে তৃতীয় পক্ষের কারো কোনো বক্তব্য থাকতে পারে না এই বিষয়ে আমি একজনের নাম মানে মাঝে মাঝে বলি তিনি হচ্ছেন অ্যালেন অ্যালেন টুরিং তিনি তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত গণিতবিদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একটা সিনেমা আছে এটা নিয়ে খুব চমৎকার একটা সিনেমা আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ব্রিটিশ যে মিত্রবাহিনী ছিল সেই ব্রিটিশ মিত্রবাহিনীর একজন বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করছিলেন বিজ্ঞানী হিসেবে যে নাৎসি বাহিনীর বিরুদ্ধে জার্মান নাৎসি বাহিনীর বিরুদ্ধে তারা যখন যুদ্ধ করছিল মিত্রবাহিনী অ্যালেন টুরিং তখন মিত্রবাহিনীর পক্ষে কাজ করছিলেন সেই সময় জার্মানির একজন প্রখ্যাত গণিতবিদ ছিলেন তিনি একটা একটা যখন মেসেজ পাঠাতেন এই যে জার্মানি থেকে যখন বিভিন্ন শিপে মেসেজ পাঠানো হতো এই যে আমি অমিত ভাই এই সিনেমাটার ইয়েটা নিয়ে আসছেন হ্যাঁ দুর্দান্ত সিনেমা ওনার এই যে অভিনয় করেছেন অভিনেতার অভিনয় দুর্দান্ত মানে ওনাকে আমি অবশ্যই শার্লক হোমস হিসেবে দুর্দান্ত অভিনেতা একজন এই যে অ্যালেন টুরিং যে কাজটা করেছেন সেই কাজটা হচ্ছে যে নাৎসি বাহিনী সেই সময় মেসেজ পাঠাতো এনক্রিপ্টেড মেসেজ পাঠাতো বিভিন্ন শিপে জাহাজে তখন ব্রিটিশ বাহিনী যে কাজ চেষ্টাটা করছিল মানে মিত্র বাহিনী যে চেষ্টাটা করছিল যে এই যে এই যে মেসেজ গুলা পাঠানো পাঠাচ্ছে জার্মান বাহিনী মেসেজ গুলো তারা ধরতে পারছে কিন্তু মেসেজের ভিতরে জিনিসটা কি লেখা আছে সেটা তারা উদ্ধার করতে পারছে না এটা মানেটা কি সেটা তারা এটা তো এনক্রিপ্টেড মেসে
সেই মেসেজটা বুঝতে বোঝার যে মেশিনটা তিনি সেই মেশিনটা তৈরি করেছিলেন তিনি সেই অ্যালগোরিদমটা তৈরি করেছিলেন এবং সেই যে যে আবিষ্কারটা তিনি করলেন সেই আবিষ্কারটাতে একটা ভয়ঙ্কর কাজ হয়ে গেল যে ভয়ঙ্কর কাজটা হচ্ছে যে জার্মান বাহিনীর সমস্ত মেসেজ তখন তারা পড়ে ফেলতে পারছে এই যে মানে জার্মান বাহিনী একটা শিপকে অর্ডার করছে যে তুমি এখন এইখানে গিয়ে আক্রমণ করো জার্মান বাহিনী তখন আগে থেকে জেনে যাচ্ছে যে ওরা আজকে সকালবেলা এইখানে আক্রমণ করতে আসতেছে এই যে এইটা একটা বিরাট মানে মানে ইয়া ছিল মিত্র বাহিনীর জন্য একটা বিরাট সাফল্য ছিল মানে মিত্র মিত্র বাহিনী আসলে বলেই দিচ্ছিল যে আমরা যুদ্ধে জয় হয়ে গেছি এই জিনিসটা যখন তৈরি করলেন এই অ্যালগোরিদমটা তখনই উনি বলছিল আমরা বলছিলেন আমরা যুদ্ধে জয় লাভ করেছি এই যে আবিষ্কারটা এই আবিষ্কারটার মাধ্যমে আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মোটামুটি সমাপ্তি ঘটে গেল তার কিছুদিনের ভিতরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান বাহিনী পরাজিত হয়েছে এবং এটার পেছনে মূল ভূমিকা পালন করেছে এই অ্যালেন টুরিং এর যে অ্যালগোরিদমটা তৈরি করেছিলেন সেই অ্যালগোরিদমটা এখানে মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন তো এই অ্যালেন টুরিং এর কথা আমি কেন বললাম এতক্ষণ অ্যালেন টুরিং ছিলেন একজন সমকামী একজন কে তিনি এই যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই ঘটনাটা ঘটার পরে তিনি যে তিনি মানে রাষ্ট্রীয় সম্মান পেয়েছিলেন ব্রিটিশ ব্রিটেন থেকে রাষ্ট্রীয় সম্মান পেয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় সম্মান পাওয়ার পরে ব্রিটেনে তখন যে সিস্টেমটা ছিল সমকামীদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা খুবই খারাপ ছিল তারা সমকামী মানুষদের উপর অত্যাচার করত এবং তাদেরকে সেটাকে একটা মানসিক রোগ হিসেবে বিবেচনা করত তো অ্যালেন টুরিংকে যখন তারা বুঝতে পারলো অ্যালেন টুরিং একজন কে তখন তারা তাকে মানসিক হাসপাতালে পাঠালো চিকিৎসা করার জন্য এবং তাকে দিনের পর দিন মাসের পর মাস তার ব্রেইনে ইয়া দেয়া হলো শক দেয়া হলো তাকে শক থেরাপি দেয়া হলো দিনের পর দিন মাসের পর মাস তাকে শক দেয়া হলো এবং শক দিতে দিতে তার যে যৌন চাহিদা তাকে এমন এমন ওষুধ দেয়া হতো যে ওষুধের কারণে তার কোনো যৌন চাহিদাই আর জাগতো না তার সমস্ত যৌন চাহিদা নষ্ট করে ফেলার মতো ওষুধ তাকে দেয়া হতো এবং ধীরে 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 তাকে করে 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 এভাবে একটা সময় তাকে মানে একদম মৃত্যুর মুখে ফেলে দেওয়া হলো এবং এই যে একজন এত বড় একজন মেধাবী মানুষ এত বড় একজন মেধাবী মানুষ তিনি হচ্ছেন পৃথিবীর যে কম্পিউটার সায়েন্স যার এই আবিষ্কারটার উপরে এই অ্যালেন টুরিং এর এই আবিষ্কারটার উপরে পৃথিবীর যাবতীয় কম্পিউটার সায়েন্স মানে সায়েন্সের ভিত্তি হচ্ছে এই অ্যালেন টুরিং এর এই আবিষ্কারটা এই আবিষ্কারটা না হলে এই অ্যালগোরিদমটা তৈরি না হলে বর্তমান সময়ে যে আমরা যে কম্পিউটার ব্যবহার করছি এটা কিছুই সম্ভব হতো না এই অ্যালেন টুরিং ছিলেন একজন সমকামী এবং তাকে এই সমকামিতার কারণে তাকে দিনের পর দিন মাসের পর মাস অত্যাচার করে করে তাকে হত্যা করা হয়েছে তাকে আসলে সে আসলে আত্মহত্যা করেছিল নাকি তাকে হত্যা করা তাকে আসলে হত্যাই করা হয়েছিল এটা নিয়ে অনেক মানে বিতর্ক আছে আমি তো মনে করি তাকে অবশ্যই হত্যা করা হয়েছিল কিন্তু এই যে তাকে যে হত্যা করা হলো পৃথিবীর এত মেধা এত বড় একটা মেধা এত বড় একটা মানে রত্ন পৃথিবীর সে কি সে ছেলে পছন্দ করে না মেয়ে পছন্দ করে তাতে ভাই কার বাপের কি কার কি সেটা তারা বুঝবে যে সে কি করবে ছেলে পছন্দ করবে না মেয়ে পছন্দ করবে এটা তার ব্যাপার এই যে যুগের পর যুগ ধরে এই যে সমকামীদের উপরে এত নির্যাতন চালানো হচ্ছে এত অত্যাচার চালানো হচ্ছে এটা কেন কারণটা কি এই কারণটা হচ্ছে এই যে ঘৃণা এই যে ধর্মগুলা মানুষের ভেতরে এই ঘৃণাগুলা তৈরি করে দেয় এই যে মানে কাফের কতল করো সমকামী মারো নাস্তিক মারো কতল করো কতল করো চাপাতি মারো কতল করো কতল করো মারো ধরো জবাই করো এই যে রক্ত 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 এই যে ঘৃণা 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 এইগুলো দিয়ে কি লাভ হয় পৃথিবীর কি লাভ হয় আমার তো অনেকগুলো সমকামী বন্ধু আছে তাদের সাথে তো আমার খুব ভালো সম্পর্ক তারা আমার কোনো ক্ষতি করছে না আমিও তাদের কোনো ক্ষতি করছি না তাদের তারা তাদের মতো মানে লাইফ পার্টনার জোগাড় করে তারা সুখে শান্তিতে বসবাস করছে তাদের খুব সুন্দর ফ্যামিলি আছে তা তারা মানে সুখ মানে ইয়া রবিবার দিন তারা খুব সুন্দরভাবে বসে বসে আড্ডা দেয় প্রেম করে ভালোবাসে তারা একজন আরেকজনকে ফুল কিনে দিচ্ছে একটা ছেলে একটা ছেলেকে ফুল কিনে দিচ্ছে একটা মেয়ে একটা মেয়েকে ফুল কিনে দিচ্ছে আমার ভাই তাতে কি আমি তাতে মানে আমার তাতে কি আসে আসলো গেল মানে এই জিনিসগুলা আমি বুঝি না যে আপনারা আপনাদের ধর্মগুলা যে ঘৃণার শিক্ষাটা আপনাদেরকে দিয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর মাসের পর মাস ধরে এই ঘৃণাগুলা আপনারা বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন আপনাদের সন্তানদেরকে সেই ঘৃণাগুলা শেখাচ্ছেন কেন ভাই কি কি লাভ এগুলোতে অমিত ভাই আপনি যেটা বলছিলেন যেটা দেখাচ্ছিলেন বলেন তাহলে না না আমি আপনি যেটা কথা বলেছিলেন ওইটা ওইটা সপক্ষেই বলছিলাম যে আলেন্টুনিয়ার ডেথ ডেথ কিভাবে হয়েছিল তো ওটা সুইসাইডই বলা হয়েছিল কিন্তু তার পেছনে অনেক প্রশ্ন ছিল যে অনেকেই মনে করেছে যে সেটা এত পয়জনিং ছিল হয়তো মানে অনেকে হয়তো হত্যা করাই হয় সেই কথাটাই বলা হচ্ছিল সেই কথাটাই অনেকে বলেছিলেন এটুকু এটুকুই বলা ছিল আসিফ ভাই হ্যাঁ এখন সালিম ভাই আপনি আমাদেরকে বোঝান তো ভাই যে সমকামীদের আপনারা কেন হত্যা করতেছেন হ্যাঁ কথা হচ্ছে যে সমকামিতা যদি কারো
এটাকে উত্তর দিয়ে দিই এটাকে উত্তর দিই পরে আবার পরে আরেক করেন এটাকে আগে উত্তর দিই এটার আগে উত্তর দিই নবী মুহাম্মদ আপনি আপনার প্রশ্নটা হচ্ছে নবী মুহাম্মদ এই এতগুলা বিয়ে করেছে দাসী সেক্স করেছে বাচ্চা মেয়ে বিয়ে করেছে বাচ্চা মেয়ের সাথে সেক্স করেছে এগুলোতে আমাদের কি এটাই তো আপনার প্রশ্ন তাই না হ্যাঁ হ্যাঁ এটা তো তিনার ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিল কিন্তু আপনি কেন ব্যক্তি স্বাধীনতা করতে পারছেন বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ জি বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছি এখানে পার্থক্যটা হচ্ছে যে আপনি আপনার ব্যক্তি স্বাধীনতা চর্চা করতে গিয়ে আরেকজনের অধিকার হরণ করছেন কিনা এটা হচ্ছে এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আমি যদি ধরেন আমি একজন সমকামী অমিত ভাই সমকামী না আমি এখন অমিত ভাইকে বললাম যে অমিত ভাই আপনার আমার সাথে সুইতি হবে চলেন ভাই আমরা দুজন শুভ আমরা দুজন আসেন ভাই প্লিজ আসেন 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 এখানে অমিত ভাইয়ের অধিকারটাকে হরণ করা হচ্ছে অমিত ভাই তো সমকামী না অমিত ভাই বলবে না ভাই আমি আপনার সাথে যাব না হ্যাঁ অমিত এইখানে আমি যদি তাকে কোনোভাবে বাধ্য করি তাকে যদি আমি ভয় ভীতি দেখাই তাকে যদি আমি কোনো ধরনের ব্ল্যাকমেলিং করি তাহলে সেটা তার অধিকারটা হরণ করা হচ্ছে দুইজন সমকামী মানুষ যদি ধরেন পলিমুদ্দিন আর রহিম উদ্দিন এই দুইজন সমকামী মানুষ দুইজন যদি দুইজনই সমকামী হয় দুইজন যদি পরস্পর সম্মতিতে দুইজন যদি যা ইচ্ছা করে সেখানে তৃতীয় পক্ষের কারো কিছু বলার নাই কিন্তু নবীর বেলায় কি ঘটেছে নবীর বেলায় যে জিনিসটা ঘটেছে নবীর একটা বাচ্চা মেয়েকে বিয়ে করেছে একটা শিশুকে বিয়ে করেছে যে মেয়েটার বয়স ছিল ছয় বছর এবং নয় বছর বয়সে তার সাথে যৌন সঙ্গম করেছে যখন মোহাম্মদের বয়স ছিল তিপ্পান্ন বছর এই সময়ে ছয় বছর বয়সে তো একটা মানুষের এই সিদ্ধান্তটুকু নেয়ার ক্ষমতাই তৈরি হয় না তার এই যা কনসেন্টই তো সে পৌঁছায় না সে তো বুঝতেই পারে না যে তাকে কি করা হচ্ছে তাকে তার সাথে কি ঘটনাটা ঘটতেছে এবং এইখানে তাহলে যে জিনিসটা ঘটতেছে সেই জিনিসটা হচ্ছে তার অধিকারটা হরণ করা হচ্ছে তাকে তার যে তার অধিকার ছিল বাল্য বয়সটা কৈশোরটা শৈশবটা সুন্দরভাবে কাটানো হেসে খেলে কাটানো কিন্তু সেই সময় সে তার বিছানায় নবী মোহাম্মদের সাথে যৌন কর্ম করতে হয়েছে এটা হচ্ছে তার অধিকারকে ভায়োলেট করতেছে কারণ এখানে তো তার সম্মতি নেওয়া হয় নাই কারণ সে তো সম্মতি দেওয়ার বয়সেই পৌঁছায় নাই এই কারণ এই কারণে তার অধিকারটা যেহেতু ভায়োলেট হচ্ছে সেই কারণে এটা একটা অন্যায় আপনি যখনই অন্য কারো অধিকারকে ভায়োলেট করবেন অন্য কারো অধিকারকে হরণ করবেন আপনার অধিকার আপনার ব্যক্তি স্বাধীনতা আপনি আপনার ব্যক্তিগত পরিসরে পালন করতে পারেন কিন্তু সেটা পালন করতে গিয়ে যদি আপনি কারো অধিকারকে ভায়োলেট করেন অন্যের অধিকারকে ভায়োলেট করেন সেইটা আপনি করতে পারবেন না যেমন আপনি একটা মেয়েকে দেখলে আপনার ভালো লাগতে পারে এটা হচ্ছে আপনার ব্যক্তি স্বাধীনতা এটা হচ্ছে আপনার অধিকার আপনার ভালো লাগতেই পারে কিন্তু সেই মেয়েটারও আবার সেই অধিকারটা আছে যে আপনাকে তার ভালো লাগবে না কি লাগবে না সেই অধিকারটা তারও আছে এখন যদি দুই পক্ষই যদি সম্মতি হয় তখন আপনি তার সাথে প্রেম করতে পারেন তার সাথে সেক্স করতে পারেন তাকে বিয়ে করতে পারেন বাচ্চা পাতা করতে পারেন সেখানে তৃতীয় পক্ষের কারো কিছু বলার নাই কিন্তু আপনি রাজি আছেন কিন্তু মেয়েটা রাজি নাই মেয়েটার মেয়েটার যে অধিকার আছে সেই অধিকার দ্বারা সে এইটা বলতেছে যে সে আপনার সাথে রাজি না খুশি না সে সম্মত না আপনার সাথে তখন আপনার কোনো অধিকার নাই তার উপরে কোনোভাবে প্রভাব বিস্তার করা বা তাকে কোনোভাবে ব্ল্যাকমেল করা বা তাকে কোনোভাবে ক্ষমতা প্রদর্শন করে তাকে সেই কাজটা করতে বাধ্য করা এই অধিকারটা আপনার নাই নবী মোহাম্মদ এই কাজটা করেছে দাসী সেক্স করেছে দাসী মারিয়া কীর্তিয়ার সাথে সেক্স করেছে দাসীদের কখনো কোনো কনসেন্ট থাকে না কোনো হ্যাঁ না বলার কোনো স্কোপ থাকে না কোনো উপায় থাকে না কারণ সে তো দাসী একজন তার তো তাকে তো কিনেই আনা হয়েছে বা তাকে তো উপহার হিসেবে পাঠানো হয়েছে এই কারণে তার কোনো বক্তব্যই সেখানে থাকে না তার কোনো মতামতই সেখানে থাকে না একটা বাচ্চা মেয়েকে আপনার নবী বিয়ে করেছে তারপরে যুদ্ধবন্দী গণিমতের মাল ভোগ করেছে যুদ্ধবন্দী গণিমতের মালদের তো ভাই সম্মতি থাকে না বা সম্মতি জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসা করা হয় না তারা তো গণিমতের মাল তাদের তো কোনো সম্মতি কোনো বালাই নেই তারা তো দাস দাসী এই কারণে তাদের অধিকারকে ভায়োলেট করা হচ্ছে এই কারণে আমরা এটা সমালোচনা করি এটার কারণে যে তাদের নবী মোহাম্মদ যদি ব্যক্তিগত পরিসরে ধরেন সে বসে বসে মাস্টার বেট করতেছে আপনার নবী মোহাম্মদ হস্তমৈথন করতেছে এই বিষয় ভাই আমাদের কিছু বলার নেই সে তার তার নুনু তার তার মজা সে বসে বসে করতেছে আমরা আমাদের কি সেখানে আমাদের কিচ্ছু বলার নেই সেখানে কিন্তু তার কোনো কর্মের কারণে যদি অন্য কারো অধিকার লঙ্ঘন হয় তখনই আমাদের বলা যাচ্ছে এই যে দাসী সেক্স করেছে বাড়িয়া কীর্তির সাথে সেক্স করেছে এইখানে দাসীর অধিকার বায়োলেট হয়েছে সে একজন মানুষ তাকে এক নম্বর কথা হচ্ছে তাকে দাসী হিসেবে রাখা হয়েছে এটা একটা অধিকার ভায়োলেশন আরেকটা হচ্ছে তার সাথে সেক্স করা হয়েছে এটা আরেকটা অধিকার ভায়োলেশন এই কারণে তার সমালোচনা আমাদের করতে হবে সে একটা শিশু মেয়েকে বিয়ে করেছে শিশু মেয়েকে বিয়ে করাটা এটা একটা ভায়োলেশন অধিকার অধিকার হরণ এবং সে সেই মেয়েটার সাথে আবার সেক্সও করেছে অপ্রাপ্ত বয়স্ক একটা মেয়ের সাথে সেক্সও করেছে
জি বুঝতে পেরেছি তবে আরেকটি প্রশ্ন আছে সেটা হলো যে আপনারা তো পশু হত্যা করে খান সেক্ষেত্রে পশুকে আপনাদেরকে সম্মতি দেয় কিনা এটার উত্তর তো অনেকবার দিয়েছে অমিত ভাই কি কিছু বলবেন এই বিষয়ে আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে যে পশু প্রথমত সম্মতি দিতে পারে না এইবারে সেজন্য সেটাকে ধরে নিয়ে যেতে পারেন কাউকে একটা হত্যা করতে গেলে কেউ তো আর সম্মতি দেবে না ধরুন হচ্ছে আমি আপনাকে হত্যা করতে গেলাম নিশ্চয়ই সম্মতি দেবে না তার মানে ধরে নিয়ে যে সেটা সম্মতি দেবে না তো পশু হত্যা যদি যতটা পারেন সেটা কম করার চেষ্টা করবেন কিন্তু ধরুন একটা নেচারের মধ্যে ধরুন বনে জঙ্গলে যেখানে একটা বাঘ সিংহ আছে সেটা একটা প্রাকৃতিক একটা বাস্তুতন্ত্র সেখানে আমার বলার কিছু নেই সেটা ঠিক আছে কিন্তু যদি আপনি অ্যাভয়েড করতে পারেন যদি সেই ফুড যদি অ্যাভয়েড করতে পারেন সেটা অ্যাভয়েড করা অবশ্যই ভালো অবশ্যই আমরা এই কথা বলি যে কোনো রকম নৃশংসতা কোনো রকম একটা ধরুন কোনোভাবে একটা নৃশংস ভাবে একটা পশুকে হত্যা করা সেগুলোর বিরুদ্ধে আমরা অবশ্যই কথা বলি যদি সম্ভব হয় অবশ্যই একটা ইয়ে খেতেই পারেন আপনি ভেজিটেরিয়ান বা ধরুন বেগান সেই সমস্ত কিছু খেতেই পারেন এর মধ্যে তো কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা ভাই এটুকুই প্লিজ হ্যাঁ সবকিছুরই তো একটা জীবন আছে এটা বিজ্ঞান দ্বারা সাব্যস্ত বিষয় তাহলে আপনি শাক সবজি এবং সবকিছু এগুলো তো খেতে পারবেন না আপনি যদিও নাকি প্রাণীদের যখন আপেল খেলেন যখন আপেল খেলেন ধরুন আপনি আপেল খেলেন ঠিক আছে তা আপেলের যে বীজটা সেই বীজটা তার খাচ্ছে না আপেলের যে ফলটা সেটা তাদের একটা এক্সক্রিশন এক্সক্রিটেড রেচন পদার্থই ধরতে পারেন ঠিক আছে সেই পোর্শনটা আপনি খাচ্ছেন ঠিক আছে এরকম যখন যে ফল বা সবজি যে জিনিসগুলো খাই আমরা সেই জিনিসগুলো সেভাবেই আমরা খাই ঠিক আছে আর দ্বিতীয় কথা যে হ্যাঁ এবার এটা এই কথা কি সত্যি যে আমরা ধরুন হচ্ছে ভাত খাচ্ছি বা ধরুন গম খাচ্ছি সেগুলো তো ভ্রুণ হ্যাঁ নিশ্চয়ই সেগুলো অবশ্যই ভ্রুণ সেই ভ্রুণগুলোকে আমরা হত্যা করে খাচ্ছি বা ধরুন শাক সবজিগুলো আমরা যখন খাচ্ছি সেগুলো অবশ্যই তাদেরকে তুলে এনে তাদের নির্মূল করে এনে সেইভাবেই খাচ্ছে হত্যা তো করাই হচ্ছে কিন্তু এখানে দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি প্রথমত হচ্ছে আপনি এরকম নয় যে আপনি না খেয়ে আপনাকে তো জীবন ধারণের জন্য কিছু তো খেতেই হবে এবং যে প্রাণীর যে নিউরন যেটা সেটা যে উত্তেজনায় যেভাবে সারা দেয় গাছের ক্ষেত্রে সেই রকম কোনো নিউরন থাকে না তার মানে সেই গাছের যে ব্যথা বেদনা হওয়া এই ব্যাপারটা তার মধ্যে হয় না ঠিক আছে তা তাদের ক্ষেত্রে এই রেসপন্সটা অন্যরকম এদের ক্ষেত্রে সেরকম রেসপন্সটা সেই রেসপন্সটা সেরকম নয় আচ্ছা আচ্ছা আরও একটা কথা সেটা হচ্ছে যে আর্টিফিশিয়াল আর্টিফিশিয়াল যে সমস্ত ইয়েগুলো ধরুন মাংস এই ধরনের জিনিসগুলো তো আস্তে আস্তে মার্কেটে আসছে তখন দেখবেন আর প্রাণী তো হত্যা করতে হবে না তখন যদি মাংস খেতে চান তা আর্টিফিশিয়ালি তৈরি ল্যাবে তৈরি ল্যাব গ্রোন মিট যেগুলো সেগুলি খেতে পারেন তখন তখন আর একটা প্রাণীকে হত্যা করার দরকার হবে না সেটাও করতে পারেন আপনি বলেছেন যে অনেক শাক সবজির রেসপন্স টা অন্যদের মতো না সেক্ষেত্রে শাক সবজিটাকে আপনি হত্যা করতে পারেন এটা কেমন যুক্তি তার আগে আমি আর একটা কথা বলেছিলাম যে আপনাকে তো জীবন ধারণ করে বাঁচতে হবে এরকম তো নয় যে আপনি আপনি বাড়কে ক্ষুদিরাম হয়ে যাবেন সেরকম তো নয় তাই না না অমিত ভাই অমিত ভাই উনি উনি বোধহয় মনে করছেন উনি বোধহয় যে জিনিসটা মনে করছেন যে প্রাণীর সাথে গাছের পার্থক্য হচ্ছে প্রাণীর এই যে পাঁচটা ইন্দ্রিয় আছে উদ্ভিদ উদ্ভিদের বোধহয় চারটা ইন্দ্রিয় আছে বা তিনটা ইন্দ্রিয় আছে বা একটা ইন্দ্রিয় আছে এরকম বোধহয় উনি মনে করছেন এই জিনিসটা এই জিনিসটা আসলে এটা যে একটা খুব বড় ভুল সম্মতি দিচ্ছে কি দিচ্ছে না সেটার তো কোনো পার্থক্য নাই এবং সেখানে তো হত্যা শব্দটাও সেখানে তাহলে যদি একটা গাছের কনসিয়াসনেস না থাকে তাহলে কনসিয়াসনেস মানে হচ্ছে চেতনা সালিম ভাইয়ের জন্য আমি বাংলা করে দিচ্ছি সেটাকে বাংলায় চেতনা বলতে পারেন বা এটাকে আর কি বাংলা করা যেতে পারে আর কি বাংলা হতে পারে এটার অনুভূতিটা তার মস্তিষ্কে পৌঁছাতে হবে সেইটা আমাদেরও ব্রেইন আছে আমাদের ব্রেইন আছে আমাদের নার্ভাস সিস্টেম আছে আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয় আছে চোখ কান ইত্যাদি ইত্যাদি 
আমরা এই ইন্দ্রিয়গুলো দ্বারা ব্রেইনে সেই মেসেজটা পাঠাই ব্রেইনে মেসেজটা পাঠানোর পরে ব্রেইন বুঝতে পারে যে আমি ব্যথা পেয়েছি বা আমি আনন্দ পেয়েছি কিন্তু যদি ব্রেইনটাই না থাকে যদি কনসিয়াসনেসই না থাকে তাহলে সে তা মানে সেলিম ভাই মনে করছে যে উদ্ভিদের হয়তো ব্রেইন আছে নার্ভাস সিস্টেম আছে কিন্তু এই যে ইন্দ্রিয়গুলো নাই ইন্দ্রিয়গুলো স্বল্পতা আছে এটা হয়তো উনি ভাবতেছেন কিন্তু আপনার কথাটা ঠিক না আপনার কথাটা একেবারে মানে একটু বোকা বোকা কথা আর সত্য সঠিক কথাটা হচ্ছে উদ্ভিদের কোনো ব্রেইনই নাই কোনো নার্ভাস সিস্টেমই নাই তাহলে ইন্দ্রিয় যদি তাকে লাগায়ো দেন চোখ কান যদি লাগায়ো দেন সেই চোখ কান দিয়ে সিগন্যালটা সে কোথায় গিয়ে দিবে হ্যাঁ তা তো ব্রেইনই নাই তার তো কনসিয়াসনেসই নাই তাহলে তো তা তাকে তো এই ইন্দ্রিয়গুলো দিয়ে তো লাভ নাই ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয় আপনি যে এই কথাটা বললেন যে একটা মানুষের যদি চোখ কান না থাকে তাহলে কি তাকে হত্যা করা যাবে না তাকে অবশ্যই হত্যা করা যাবে না কারণ তার কনসিয়াসনেস আছে তার ব্রেইন আছে তার ব্রেইন অ্যাক্টিভ সে যদি জীবিত হয় তাহলে তাহলে তাকে তো আপনি হত্যা করতে পারবেন না কারণ তার তো কনসিয়াসনেস আছে তার তো চেতনা আছে সেক্ষেত্রে পাগল ছাগল কথাকার কি ভাই ভাবছিলেন দিয়ে দেবো আমি রেডি করছিলাম ততক্ষণ চলে গেলেন